ایجاد بشه ازدواج ها پس داشت عوض می شد خانواده ها شدیدا نسبت به این مسئله مقاومت می کردن و وقتی که شریعتی آمد و به این مسئله حمله کرد مردم این رو پذیرفتن و این یکی از عواملی شد که در نهایت منجر به انقلاب شد در ایران کمان که می دونید بعد از انقلاب یکی از کارهایی که انجام شد در ایران این بود که برگردونن روابط رو به روابط سنتی من. زن و مرد جدا کنن، سن ازدواج پایین بیارن و به طور گوری شرایطی ایجاد بکنن که ازدواج ها و روابط دوباره مثل اون مثل قدیم بشه به فرمی که البته نمیشه و یک اکس عمل عجیب غریبی به وجود آورد به خاطر اینی که امروزه یه مقدار میگن از پندولم از یک قسمت کاملا رفت به یه جای دیگه و کاملا. یه دوگانگی و یک فضای زیرزمینی به وجود اومده حالا برای کاملا. سکشوالیتی کاملا. که کاملا متفاوته یعنی دوباره این تضاد دوگانگی دروغ ها خودشو نشون میده و جالبه که من برای اولین بار شاید در دهه اخیر دو سه تا مورد خیلی خیلی زیادی رو دارم میبینم یک مورد به خصوصی که خانوم ها تشویش و التخابشون راجع به ازدواج و بارداری خیلی زیادتر شده به خاطر اینه که کسانی که دانشگاه رفتن کسانی که شروع کردن به کار کردن و خودشون یا از فضای اکسال عمل یا انتخابشون به هر صورت دیرتر و دیرتر شروع کردن به ازده... انتخاب کردن همسر و رفتن به ازدواج و بعد یه دفعه در جایگاهی میبینیم که سن داره از سی سال به بالا میره و این تشویش و التحابی که من میخوام انتخاب بکنم انتخاب صحیح رو داشته باشم با کسی که هم دوستش دارم هم عشق میتونه در کنار ما باشه و هم اصول اساسی برای ازدواج و اگر که با این شخص من میخوام یک بچه رو به این دنیا بیارم با اصول درست این رو انتخاب بکنم که به دنیا بیارم این یک قسمت از التحاب خیلی زیادیه که من اخیرا در خانم های ایرانی بیشتر و بیشتر دارم میبیرم و بعد خود این مسئله دگرگونی و تزلزل راجع به اینی که میخوام که روابط جنسی داشته باشم قبل از ازدواج دلم نمیخواد که دیگه بیشتر حالت لایبیلیتی گرفته تو اصد دلم میخواد که اینو داشته باشم تجربه داشته باشم از طرف دیگه آقایون دلشون میخواد که با کسانی باشن که دیگه این تجربه رو داشتن و دیگه نباید یادشون بدن و در دقیقا در همون راستا به پرلل موازات اون این حالتی هستش که هنوز از فضای سنتی یک سری افکار هسته که زشت نکنه فکر بدی رو من بکنن یا اینی که هنوز آیا به مردی که دارم میرم و در کنارش هستم بهش بگم که آیا همچین اتفاقی افتاده آیا از من میپرسه با چند نفر بودی نبودی و تمام این تزلزل های جدیدی رو اصلا این کامپرسیشن و دیسکورس جدیدی رو در تزلزل تشویش و التحاب به وجود آورده برای به خانم ها در حقیقت کاملا مثلا یک نمونهش فرض کنید مسئله بکارته بله شما وقتی نگاه میکنید به عواسط قرن 19 ام میبینید که خب جراحی های مخصوص ترمیم بکارت وجود داشته اون زمان بالا در عرض 10 سال 10 سال اخیر تو لس آنجلس هم برای ایرانی ها وجود داشته در عواسط قرن ولی اون موقع کسی که به اصطلاح بکارت شو ترمیم میکرد معمولا دختر بچی بوده که احتمالا بهش تجاوز شده بوده در خانواده حالا می‌خواستن شوهرش بدن و خانواده این کار میکرد برای اینکه اون تجاوز رو به اصطلاح بپوشونه بعد مثلا 100 سال بعد که میایم نگاه میکنیم قبل از انقلاب باز می‌بینیم که این جراحی به صورتی که از به اصطلاح مهمترین جراحی است به اصطلاح روانشناسا و دکترها و مردم شناسایی که من کاراشون نگاه میکنم در مورد یکی از محبوب‌ترین نوع‌های عمل جراحی در ایران صحبت می‌کنن منظورم قبل از انقلابه البته در شهرهای بزرگ ولی باز اینجا به اون فرم که دختر جوانی خانم جوانی حالا در محل کارش شد مثلا کسی رو دیده همکارش بوده یا به اصطلاح اربابش بوده سر کار و به امید اینکه باش ازدواج کنه رابطه جنسی داشته و حالا ازدواج نشده و حالا شدیدن به اصطلاح متاسف از این جریان و ترمیم بکارت رو به این منظور انجام میده که کسی نفهمه و بتونه ازدواج کنه با این مرد دیگه ولی حالا به نظر میاد که یه پدیده دیگری هست و اون هم اینه که دخترای جوان با علم به این موضوع که این کسی که باش رابطه جنسی داره ممکنه باش هرگز ازدواج نکنه میخوان رابطه جنسی داشته باشم دقیقا و دقیقا بعد وقت اون بحثی که میشه که شما میگین در تشویش و التحاب بلاک ها میشه. که حالا من به این مرد بگم یا نگم با اون کسی که میخوام باش به اصطلاح آمده خواستگاری به هر فرم 
بگم یا نگم و این تشویشه شد و من فکر میکنم پاسخ این به دست مردای ایرانی باز میشه و نه زن ایرانی مردای ایرانیه که باید بیان و بگن که این مسئله مهم نیست بقید. و همیشه که گفتم این ریشش برمیگره به اون مسئله نجازت و تهارت در فرهنگ ما و یک حالتی رو که من فکر کنم حتی مالک بودن یعنی این قسمت مالک بودن مرد در بر روی زن خیلی این مسئله رو در بر بگیره من واقعا از تو ممنونم افتخار بسیار بزرگی بود هم آشنایتون و هم چنین آشنا شدم با تون همینی که لطف کردین در این برنامه محبت, محبت کردین و امیدوارم که این مباحث رو هر وقت که وقت داشته باشیم میدونم که دانشگاه شروع میشه و دیگه حسابی سرتون شلوغ میشه ولی قول بدین که باز هم لطف بکنین و تشریف بیارین در این برنامه دوستان عزیز من ازتون واقعا استدعا میکنم که سکشوال پالیتیکس این مدرن ایران رو بگیرین از طرف کمبریج پرس ریلیز uh, شده امیزان دات کام تمام بارنز نوبل جامعه بله. مختلف هم دو شکل کتاب هم داره, بله. هم داره. و انشالله خیلی سود امید امیدون به اینکه به فارسی هم ترجمه بشه برای شما دوستانی که انگلیسی براتون مشکل هست که بخونین ام... چکرم از دمیناره یک شنبه 13 سپتامبر ساعت یک تا پنج بعد از ظهر پرورش سالم نوجوانان در یو سی ال ای خواهد بود امیدواریم که اونجا شما رو ببینیم ممنونیم که با ما بودید هفته آینده دوباره در کنار شما خواهیم بود روز و شبتون خوش من چند خیلی نفت کردیم چکرم از برای